ஐயா இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பதிலேருந்து ஒரு கேள்வி என்னென்னா பெரியார் அவர்கள் திராவிடத்தை வந்து முன்னிலைப்படுத்தினாலும் கூட உணர்வு பூர்வமாக வந்து அதை வெளிப்படுத்தினாரா திராவிடத்தை வந்து அவர் கூறினாரே தவிர அந்த கருத்தியலை வந்து அவர் முன்வைத்தாரே தவிர அந்த கருத்தியலுக்கு வந்து நியாயப்படுத்துவது போல் அவர் செயல்பட்டாரா என்று பார்த்தால் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டுகளில் தான் அந்த கருத்தியலை திராவிடங்கிற கருத்தியலை அவர் உருவாக்கி வெளிப்படுத்தினார் அப்பொழுதாவது அதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவருடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருந்தா என்று பார்த்தால் கிடையாது நீங்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று சொன்னால் அதில் தமிழ் பார்ப்பனர்கள் வந்து இணைந்து கொள்வார்கள் எனவே அந்த தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கு பதிலாக திராவிட நாடு திராவிடருக்கு என்று சொல்லும்போது அதில் பார்ப்பனர்கள் வந்து அதில் தங்களை இணைத்து கொள்ள முடியாது என்ற ஒரு அடிப்படையை அவர் சொன்னார் இதே அடிப்படையை தமிழர்களை பொறுத்தவரை தமிழர்கள் தமிழ் தனி தமிழ்நாடு கேட்கும்போது சொல்லக்கூடிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் நீதி கட்சியினுடைய தலைவரான பிறகு ஒரு பேட்டியில் ஆந்திர மாகாண பிரிவினையை அவர் வரவேற்கிறார் அவர் சொல்லக்கூடிய காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மொழி பிரிவினரும் தங்களுக்கான ஒரு தனி மொழி மாகாணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது தவறில்லை தமிழர்கள் தங்களுக்கென தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கு என்று கேட்பதை போல் ஆந்திரர்கள் தங்களுக்கென தனி மாகாணத்தை கேட்கிறார்கள் அதில் தவறில்லை என்று சொல்கிறார் எந்த அளவு ஈவேராவினுடைய ஒரு முரண்பட்ட கருத்தை நாம் இதில் இருப்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே என்று சொன்னால் அதில் தமிழ் பார்ப்பனர்கள் வந்து இணைந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆந்திர மாகாண பிரிவினைக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறார் ஆந்திர மாகாண பிரிவினை பிரிவினை என்பது என்ன நம்ம பேசிக்கொண்டிருந்தபடி தெலுங்கர்கள் தங்களுக்கு தெலுங்கு நாடு வேண்டும் என்று கேட்டு போராடிய இதனுடைய வடிவம் தான் ஆந்திர மாகாணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து தெலுங்கர்கள் தெலுங்கு நாடு தெலுங்கர்களுக்கே என்று சொல்லி வந்ததனுடைய ஒரு வடிவம் தான் ஆந்திர மாகாணம் அப்போ தெலுங்கு நாடு தெலுங்கர்களுக்கே என்பது சொல்லும்போது அந்த தெலுங்கிலே தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் சேர மாட்டார்களா சேருவார்கள் ஈவேரா அவனுடைய கருத்துப்படி பார்த்தால் தெலுங்கு நாடு தெலுங்கர்களுக்கு என்று சொல்லும்போது தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் அதில் சேருவார்கள் இருந்தாலும் கூட அதையும் மீறி அவர் என்ன சொல்கிறார் தெலுங்கு நாடு தெலுங்கர்களுக்கு ஆந்திர மாகாணம் பிரிக்கப்பட வேண்டும் அதை ஆதரிக்கணும் என்று சொல்கிறார் இது ஒரு முரண்பாடு தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கு என்று சொல்லும்போது ஒரு கதையை சொன்னவர் அதே கதையை தெலுங்கு நாடு தெலுங்குக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஆந்திர மாகாண பிரிவினையின் போது சொல்லி ஆந்திர மாகாணம் தேவையில்லை திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கே தான் எனவே நீங்கள் சேர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் வரவேற்றார் இதில் ஒரு முரண்பாடு இந்த திராவிட கருத்து எல்லா வருக்கும் முழுமையான எண்ணம் இல்லை என்று சொல்வதை விட வேறு வகையில் நம்ம பார்க்க வேண்டும் அவர் திராவிட நாடு என்ற கருத்தியலை சொன்னதன் காரணமே தமிழர்கள் இங்கே அதிகாரத்திற்காக தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே என்று சொல்லுவார்களே சொல்லுகிறார்களோ என்ற அடிப்படையில் தமிழர்களுடைய எண்ணத்தை அந்த போக்கை செயல்பாட்டை மட்டுப்படுத்த வேண்டும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தமிழர்களுடைய ஆதார சுருதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழன் என்ற அடிப்படையில் பார்ப்பனர்களையும் சேர்த்து சொன்னால் மூளை செலவு செய்யப்பட்டால் எங்கே அவர்கள் கேட்காமல் விட்டு ஒரு திராவிட நாடு திராவிடர்கள் என்ற அவருடைய கருத்தியலில் உடன்பட்டு போக என்ற அடிப்படையிலே சொன்னவர் சொன்னார் இதே கருத்தியலை ஏன் அவர் தெலுங்கு நாடு தெலுங்குகளை என்று என்று கேட்ட தெலுங்குகளுக்கு ஏன் சொல்லவில்லை எனவே தான் சொல்கிறேன் திராவிடம் என்று கேட்பதில் எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் ஏதோ தமிழர்கள் அதிகாரத்தில் வருவதை தடுப்பதற்காக ஈவேரா சொன்னது போல ஒரு தோற்றத்தை அந்த ஒரே ஒரு ஆந்திர மாகாண வரவேற்பிலேருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதையெல்லாம் விடுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் ஒரு கருத்து வந்தது இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் குறிப்பாக தமிழ் பகுதிகள் சென்னை மாகாணத்திற்குரிய தமிழ் பகுதிகள் கேரளா கர்நாடகா இந்த மூன்றையும் இணைத்து தட்சிண பிரதேசம் என்ற ஒரு பெரிய மாகாணத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அன்றைக்கு முன்வைக்கப்பட்டது திராவிட நாடு என்பது என்ன தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இணைந்தது தானே அதை வரவேற்றிருக்க வேண்டிய ஈவேரா அதை எதிர்க்கிறார் ஏனென்றால் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் என்றால் அந்த மூன்று பகுதிகளிலே அந்த ஒரு எத்தகைய ஒரு மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டால் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் கன்னட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எல்லாம் இணைந்து அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த 
தமிழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களோடு இணையும் போது அந்த மூன்று தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் இணைந்த அந்த பெரிய தட்சிண மாகாணத்திற்கு அதிகமான பெரும்பான்மையாக இருப்பவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் தமிழர்கள் இருப்பார்கள் தெலுங்கர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் தெலுங்கர்களை விட மிகப்பெரிய அளவு பன்மடங்கு மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்கள் அங்கே பெரும்பான்மையாக இருப்பார்கள் இப்படி தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தால் இயற்கையாகவே அவர்கள் தான் அதிகாரத்திற்கு வருவார்கள் எனவே இயற்கையாகவே அவர்கள் அதிகாரத்தில் வருவதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தட்சிண பிரதேசத்து மாகாண திட்டத்தையே நாம் எதிர்க்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு எதிர்த்தார் அது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு இதைவிட ஒரு வேடிக்கையானது வினோதமானது திராவிடம் என்ற கருத்தியலுக்கு எவ்வாறு எதிர்ப்பாக ஈவர் ஆயிருந்தார் என்பதை வெளிக்காட்டக்கூடிய ஒரு கருத்து அன்றைக்கு வெளியிட்டார் தட்சிண பிரதேசம் அமைந்தால் மலையாளிகள் அதில் இருப்பார்கள் மலையாளிகள் பார்ப்பனர்களை விட விஷப்பாம்பு போன்றவர்கள் விஷத்தன்மையை கொண்டவர்கள் நஞ்சு என்று சொன்னவர் ஈவேரா இவருடைய பார்வை திராவிடம் என்றிருந்தால் மலையாளிகளும் அல்லது உள்ளடக்கம் அப்படி மலையாளிகள் உள்ளடக்கிய அந்த திராவிடத்தை அவர் வரவேற்றிருக்க வேண்டும் அதன் வரவேற்பு இல்லை என்றாலும் கூட குறைந்தபட்சம் மலையாளிகளை நஞ்சு பாம்போடு ஒப்பிடுவது பார்ப்பனர்களை விட இழிவாக ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பது ஒரு திராவிடம் என்ன உண்மையான எண்ணம் கொண்டவருக்கு வந்திருக்காது அப்படி ஈவேராவுக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் திராவிடம் என்ற கருத்தியலை அவர் முன்வைத்தது இது உண்மையாக அது மனப்பூர்வமாக இசைந்தோ அல்லது ஏற்றுக்கொண்டோ அல்ல வேறு ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தோடு தான் திராவிடத்தை அவர் முன்வைத்தார் என்பதை தான் இது வெளியே காட்டுகிறது இது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஈவேரா ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் என்ன கருத்து என்றால் அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்றைக்கு ராஜாஜியை அவர் சந்திக்கிறார் அவர் ராஜாஜியை சந்தித்து விட்டு அவர் சொல்கிறார் ராஜாஜியோடு இணைந்து நாம் ஒரு தென்னிந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் திராவிட நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது அவருடைய நோக்கம் முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று தமிழர்கள் முழங்கிய போது அதில் தமிழ் பார்ப்பனர்கள் வந்து இணைந்து விடுவார்கள் என்று சொன்னவர் அதற்கு மாற்றாக திராவிடத்தை முன்வைத்தார் அப்படி திராவிடத்தை முன்வைத்தவர் சொன்ன காரணம் பார்ப்பனர்கள் இணையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அதே நேரத்தில் தெலுங்கர்கள் தெலுங்கு நாடு தெலுங்கர்களுக்கு என்று சொன்னபோது அதில் தெலுங்கு பார்ப்பனர்கள் இணைவார்களா என்ற கேள்வி வந்தபோது மௌனமாக இருந்து அதை வரவேற்று செய்து அதன் மூலம் தன்னுடைய எண்ணம் தன்னுடைய உள்ள கிடைக்க என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தி விட்டார் இன்னொரு நிகழ்வாகத்தான் நம்ம தட்சிண பிரதேச நிகழ்வையும் மலையாளிகளை கொச்சைப்படுத்தி ஈவேரா பேசியதையும் பார்த்தோம் அதே ஈவேரா பார்ப்பனர்களோடு நேரடியாக கை கோர்த்த நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே நடைபெற்றது அவர்களுடைய இந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய அந்த நூலிலேயே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் தோழர் ஆச்சாரியாரும் யானும் சந்தித்த போது அவர் சுவராஜ்யம் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் சரி வடநாட்டுக்காரனுடைய தொல்லை கட்டாயம் ஒழிந்தே ஆக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார் அந்த ஒரே கொள்கை தான் திராவிட நாடு பிரிவினை என்பது சிலர் தமிழ்நாடு என்று கூறுகிறார்கள் எனக்கு பெயரை பற்றியும் கவலை இல்லை வேண்டுமானால் மைனர் இந்தியா என்று கூட நம் நாட்டுக்கு பெயர் வைத்துக் கொள்ளட்டும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை நம் சமுதாயத்தினரும் நம் திராவிட நாடும் வடநாட்டுக்காரர்களுடன் எவ்வித முறைகளும் கட்டுப்பாட்டு இருக்க கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது நமக்கு வேண்டுவது சுதந்திர தனி அரசு என்று பேசினார் யார் ஈவேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பார்ப்பனரான ராஜாஜியோடு இணைந்து நான் தனியாக நாடு காண்பேன் எதற்கென்றால் திராவிட நாட்டுக்கு கிடையாது வடநாட்டு தொல்லையிலிருந்து பிரித்து மைனர் இந்தியாவை உருவாக்குவதற்காக என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதிலிருந்து நீங்கள் பார்ப்பது பார்த்தால் இந்த வரலாற்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தால் தெளிவாக தெரிய வருவது திராவிடம் என்ற கருத்தியிலே கூட தமிழர்களுடைய எண்ணமான அதிகாரத்திற்கு வருவதிலிருந்து தடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அவர் ஏதோ ஒரு எதேச்சையாக கூறிய ஒரு கருத்தாகத்தான் தெரிகிறது மேலும் மேலும் பின்பு பின்னர் அதை உரமேற்றி வலுவேற்றி ஏதோ ஒரு பெரிய கருத்தியலாக அவர் உருவாக்குவதற்கான எல்லா முயற்சியையும் மேற்கொண்டார் உண்மையிலேயே அவருக்கு மனதுக்கு இசைந்தார் நியாயப்படுத்தக்கூடிய கருத்தாக அல்லது உண்மையிலேயே திராவிட தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இணைந்த ஒரு நாட்டுக்காக போராடுவதற்காக அவர் அந்த கருத்தியலை முன்வைக்கவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக கூறலாம்